Mohamed Omar Mchengero kwa kuwa huu ni mchango wangu wa mwisho e, kwa wizara hii ya Tamisemi hususan kwa bunge hili la moja ninaomba nisajili mchango wangu wa ushawishi wa leo ushawishi wa kesho mwezi Oktoba na kwa matumizi ya vijana wa karne hii na karne inayokuja Mheshimiwa naibu speaker kazi ya ujenzi wa Tanzania mpya imefanywa na mawaziri wengi lakini kipekee kabisa mheshimiwa naibu speaker ofisi ya rais Tamisemi imetimiza ndoto za ujenzi wa taifa jipya kifikra na kimtazamo Mheshimiwa naibu speaker wizara hii imefanikisha ujenzi wa Tanzania katika sekta ya elimu sekta ya afya sekta ya miundombinu na katika maeneo mbalimbali Mheshimiwa naibu speaker wizara hii haikujenga tu Tanzania haikujenga tu taifa bali imejenga na imeimarisha mitazamo chanya ya kifikra na kimantiki ya wazalendo wapya hapa nchini Mheshimiwa naibu speaker ninamuona Mheshimiwa Rais Dr John Joseph Pombe Magufuli kuwa ni kiongozi wa pili wa taifa letu hili ambaye amefanikisha na anafanikiwa sasa kuzalisha wazalendo wapya hapa nchini na hii inajidhihirisha kwa mitazamo yake ya kielimu kama mwalimu mitazamo yake ya kifikra kama mwana falsafa wa hapa kazi tu na anatendea haki mitazamo yake hii ya hapa kazi tu kwa kuwataka watanzania wote kuchapa kazi Mheshimiwa naibu speaker Rais wetu ni kiongozi mwenye misimamo isiyo yumba katika kufanya maamuzi na katika wazalendo ambao ninawaona Mheshimiwa Rais amefanikiwa kuwatengeneza si mwingine bali ni wengi isipokuwa kipekee ni mtaje waziri wa Tamisemi Mheshimiwa Suleiman Jafo amekuwa mkweli hodari na mchapakazi mwenye kufika kila eneo hasubiri mheshimiwa rais yanapokwenda yeye anatangulia kwa hiyo sisi tunampongeza sana na kumtakia kila laheri katika wajibu wake na tunachagua kwa wingi sana na pia hakutakuwa na ushindani katika jimbo lake mheshimiwa naibu speaker pamoja na kazi nzuri sana inayofanywa na ofisi ya rais Tamisemi pamoja na mapambano tunaendelea nayo ya ugonjwa huu wa corona niombe sasa ofisi hii ya ofisi ya rais Tamisemi kutoa maelekezo ya makini kabisa kwa watendaji wote wa kata na vitongoji kutoa maelekezo kwa wenye viti wote wa vijiji na vitongoji pamoja na wenye viti wa mitaa kuzingatia matakwa ya ibara ya tisa ya katiba yetu ambayo inatambua misingi ya kuendeshaji wa nchi yetu kwamba ni misingi ya kijamaa hivyo kwa viongozi wote hawa ofisi ya rais Tamisemi sasa itoe maelekezo kwa kuwataka viongozi hawa kufanya kazi kama mchwa ili kuweza kutambua katika maeneo yao wale wageni wanaoingia wenyeji waliopo wagonjwa waliopo lakini pia kutambua wale wahalifu katika maeneo yao hii ni misingi ambayo tunaitambua nchi yetu inafata iliyopo katika ibara ya tisa ya katiba yetu misingi ya ujamaa na kujitegemea mheshimiwa naibu speaker nitoe pongezi na shukrani sana kwa ofisi ya rais Tamisemi kwa namna kipekee kabisa waziri wa Tamisemi ametambua kwamba Rufiji ilizaliwa miaka mia sita iliyopita na kwa kutambua hilo amegundua kwamba wafanyakazi wa halmashauri ya Rufiji wanafanya kazi katika jengo lilojengwa mwaka 1889 akaona ni bora wafanyakazi hawa awafikirie na, kutoa, na kukubali kutoa fedha za ujenzi wa jengo jipya la halmashauri ya wilaya ya Rufiji tunakupongeza sana na tukuombe mheshimiwa waziri sasa wataalamu wako wanaoandaa michoro na BOQ kutuharakishia sana kwa sababu wananchi wa Rufiji wana kiu kubwa ya kupata jengo jipya kutokana na jengo lao hili kudumu zaidi ya miaka mia moja iliyopita Mheshimiwa naibu speaker pamoja na hiyo niombe sasa ofisi ya ofisi ya rais Tamisemi 
kuangalia uwezekano wa ujenzi wa hospitali mpya ya wilaya ya Rufiji kwa kuwa hospitali iliyopo ilijengwa mwaka 1960 ikihudumia wilaya ya Kilwa ikihudumia wilaya ya Rufiji pamoja na wilaya zilizopo karibu pamoja na athari za mafuriko ambayo Rufiji imepata mheshimiwa naibu spika ni muombe mheshimiwa waziri eh, Jafo miaka kadhaa iliyopita niliomba fedha za ununuzi wa boti Mafuriko yametuletea shida kiasi kwamba hatukuwa na boti katika maeneo yetu. Kwa hiyo kuna fedha Mheshimiwa Waziri alishatoa shilingi milioni mbili. Kwa bahati mbaya sana fedha hizi zilirudishwa tena tamisemi. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri utakapokuja kufunga hapa. Watangazie wananchi wa Rufiji kwamba sasa ile milioni mbili umeirudisha Rufiji ili tuweze kununua boti kuwasaidia wananchi wetu ambao watapata maafa ya mafuriko. Athari za mafuriko Mheshimiwa Naibu Speaker zimekumba baadhi ya vituo vyetu vya afya ikiwa ni pamoja na kituo cha afya cha Muhoro. Mheshimiwa Naibu Speaker, Muhoro kuna watu takriban 1025. Lakini sasa hivi wanakosa huduma za afya kutokana na athari kubwa ya mafuriko ambayo tumeipata. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri ukiwa unafunga hapa sasa utuambie zile fedha za dharura zilizopo katika wizara yako muweze kuzitenga kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Muhoro pamoja na ujenzi wa kituo cha afya cha Ngorongo ambao leo hii hawawezi kwenda kata ya Kipugira kwa ajili ya kupata huduma za afya. Mheshimiwa Naibu Speaker, tunayo barabara ya Tarura. Barabara ya kutoka kutoka Utete kwenda Ngarambe. Ni muombe ni muombe Mheshimiwa Waziri aangalie uwezekano wa kukarabati barabara hii. Barabara hii iwapo itakarabatiwa Mheshimiwa Naibu Speaker, basi itawezesha mizigo inayotoka kule Dangote inayokwenda kwenye mradi wa Rufiji. Kwa kuwa mradi huu ni kipaumbele cha Mheshimiwa Rais namba mbili kabisa baada ya mradi wa SGR. Kwa ni kuombe Mheshimiwa Waziri. Lakini kwa kutambua kwamba kazi kubwa unayofanya Mheshimiwa Waziri, tunatambua Leo hii unajenga daraja la Mbuchi kule Muhoro. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika unapojenga daraja la Mbuchi pale Muhoro mafuriko yamekomba daraja la Muhoro. Kwa ni kuombe kwa fedha zile unazoanza kule Mbuchi anza sasa kujenga daraja la Muhoro ili wananchi waweze kupita Muhoro waweze kwenda Mbuchi lakini tunatambua kiasi cha fedha nyingi ambacho wizara yako imetoa katika eneo la elimu eneo eneo la afya zaidi ya shilingi bilioni tano imeingia katika eneo la elimu na eneo la afya kwa mtanzania asiyetambua mchango huu atakuwa na matatizo kichwani mwake naomba kuunga mkono hoja kwa asilimia moja. asante sana